வணக்கம் இது எட்டு திக்கும் என்று வழங்குவதற்காக நான் பாலவேல் சக்கரவர்த்தி நான் காயத்ரி தொடர்ந்து தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் வங்கக்கடலில் இன்று காலை வலுவிழக்கிறது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை புதுச்சேரியில் இரவை குளிர்வித்த மிதமான மழை புறநகரில் சாரலும் பெய்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அங்கன்வாடியில் ஒன்று முதல் இரண்டு வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வாரம் மூன்று முட்டை மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழு கூட்டத்திற்கு பின் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு என்எல்சி விரிவாக்க பணிக்கு நிலம் கொடுப்போருக்கு நிரந்தர வேலை வழங்க நிர்வாகம் ஒப்புதல் வேலையில் சேர விரும்பாதோருக்கு மாத உதவித்தொகை அல்லது நிரந்தர உதவித்தொகை என அறிவிப்பு தமிழ்நாட்டில் வேகமாக பரவும் மெட்ராசை நாள்தோறும் நான்காயிரத்து ஐநூறு பேர் பாதிக்கப்படுவதாக அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தகவல் மங்களூரு குண்டுவெடிப்பில் தொடர்புடைய முகமது ஷாரிக் கோவை விடுதியில் போலியான பெயரில் தங்கியது அம்பலம் பக்கத்து அறையில் இருந்தவரின் ஆதாரின் மூலம் சிம் கார்டு வாங்கியதும் கண்டுபிடிப்பு மங்களூரு ஆட்டோ வெடி விபத்து தொடர்பாக கைதான ஷாரிக்கின் வீட்டில் வெடிபொருட்கள் பறிமுதல் கடைசியாக குக்கர் வெடிகுண்டுடன் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படம் வெளியானது ஜூலை பதினோராம் தேதி நடந்த அதிமுக பொதுக்குழு செல்லும் என்ற தீர்ப்புக்கு தடை விதிக்க கோரிய வழக்கு வரும் முப்பதாம் தேதிக்கு உச்சநீதிமன்றம் ஒத்திவைப்பு ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கு குற்றவாளிகளை உச்சநீதிமன்றம் விடுவித்த விவகாரம் உச்சநீதிமன்றத்தில் இடையீட்டு மனு தாக்கல் செய்ய காங்கிரஸ் கட்சி முடிவு தடுப்பூசி செலுத்திய விவரத்தை வெளிநாட்டு விமான பயணிகள் அளிக்க வேண்டியதில்லை கொரோனா பரவல் குறைந்து வருவதால் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தியது விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் உள்ளூர் வாகனங்களுக்கு கட்டணம் வசிக்கும் கப்பலூர் சுங்கச்சாவடி நிர்வாகத்திற்கு எதிர்ப்பு மதுரை அருகே திருமங்கலத்தில் இன்று கடையடைப்பு போராட்டம் கூடலூரில் அச்சுறுத்தி வரும் மேக்னோ யானையை பிடிக்கும் பணி தொடக்கம் மூதாட்டையை தாக்கிக் கொண்ட நிலையில் நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு ராமஜயம் கொலை வழக்கில் பன்னிரண்டு பேரிடம் உண்மை கண்டறியும் சோதனை சிறப்பு புலனாய்வு குழுவிற்கு திருச்சி நீதிமன்றம் உத்தரவு திருப்பதி திருச்சானூர் பத்மாவதி ஆலயத்தில் கார்த்திகை பிரம்மோற்சவம் விமர்சையாக நடைபெற்ற சின்ன சேஷ வாகன சேவை தன் வீட்டின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசிவிட்டு நாடகமாடிய ஹிந்து முன்னணி பிரமுகர் கைது காவல்துறையின் விசாரணையில் அம்பலம் ஏலகிரி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் அபாயகரமாக பயணிக்கும் வீடியோ கூட்ட நெரிசல் காரணமாக பெட்டிகளை இணைக்கும் பகுதியில் நின்று பயணிகள் ஆபத்தான முறையில் பயணம் தஞ்சாவூர் பேருந்து நிலையத்தில் தனியார் பேருந்துகள் புறப்படுவதில் தகராறு பேருந்தின் மீது மற்றொரு பேருந்தை மோதச் செய்ததால் பரபரப்பு
மூத்த தமிழறிஞர் அவ்வை நடராசன் சென்னையில் உள்ள இல்லத்தில் ஏராளமானோர் அஞ்சலி அவ்வை நடராஜன் உடலுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அஞ்சலி குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் கோவை மாவட்டம் சிறுமுகை வனப்பகுதியில் ஹார்ன் அடித்தபடி சென்றதால் எரிச்சல் விரட்ட வந்த வனத்துறையின் வாகனத்தை எதிர்த்து நின்ற காட்டு யானை நாடு முழுவதும் இன்று நடைபெறும் வேலை வாய்ப்பு திருவிழா எழுபத்தோராயிரம் பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்குகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தோனேஷிய நிலநடுக்கத்தில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை நூற்று அறுபத்தி இரண்டாக உயர்வு பதிமூன்றாயிரம் பேர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றம் செர்பியாவில் கனமழையால் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு வீடுகளை மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளதால் தவித்து வரும் மக்கள் பழங்குடியினரின் நிலங்களை பறித்து தொழிலதிபர்களுக்கு கொடுக்கிறது பாரதிய ஜனதா அரசு குஜராத்தின் சூரத்தில் நடந்த பரப்புரையில் ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு டெல்லியில் ஓட ஓட விரட்டி ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ மீது தாக்குதல் உள்ளாட்சி தேர்தல் டிக்கெட் பிரச்சினையே காரணம் என பாரதிய ஜனதா குற்றச்சாட்டு சபரிமலையில் ஆறு நாட்களில் மூன்று லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தரிசனம் இன்று முதல் தரிசனத்திற்கு கூடுதலாக ஒரு மணி நேரம் அனுமதி தமிழ்நாட்டில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு பாமக தலைமையிலான ஆட்சி அமையும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சித் தலைவர் அன்புமணி நம்பிக்கை அசாமின் கவுகாத்தியில் ராணுவ வீரர்கள் சாகசம் பாரசூட்டில் பறந்து வியப்பில் ஆழ்த்தினர் உலக மீனவர் தினத்தையொட்டி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முட்டத்தில் கடல் மீன் சமையல் போட்டி விதவிதமான மீன் உணவுகளை சமைத்து அசத்திய பெண்கள் சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு அரசு உதவி பெறும் பள்ளி ஆசிரியர்கள் நூதன போராட்டம் நிலுவை சம்பளத்தை உடனடியாக வழங்க கோரி முழக்கம் மதுரையில் காய்கறி வாங்கிவிட்டு வீடு திரும்பிய பெண் காவலிடம் செயின் பறிப்பு சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் மர்ம நபர்களை தேடும் போலீசார் திருவாரூர் அருகே விசாரணைக்காக காவல் நிலையம் சென்று திரும்பிய இளைஞர் தற்கொலை எஸ்பி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட உறவினர்கள் திருவண்ணாமலை 
திருவண்ணாமலையில் தீப திருநாள் அன்று அன்னதானம் செய்ய முன்கூட்டியே விண்ணப்பிக்க வேண்டுமென ஆட்சியர் உத்தரவு அனுமதி பெறாவிடில் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும் என எச்சரிக்கை கோவையில் வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வேலை நிறுத்தத்திற்கு தொழில் அமைப்புகள் அழைப்பு சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கான பி கவர் மின்கட்டண உயர்வை திரும்ப பெற கோரிக்கை சென்னை திருவான்மியூரில் உள்ள வீட்டில் பதினைந்து பழமையான ஐம்பொன் சிலைகள் மீட்பு வாடிக்கையாளர் போல நடித்துச் சென்று கடத்தல் சிலைகளை கண்டுபிடித்த போலீஸ் இலங்கை சிறையில் இருந்த நாகை மீனவர்கள் பதினான்கு பேர் விடுதலை நவம்பர் பதினாறில் கைது செய்யப்பட்டவர்களை விடுவிக்க பருத்தித்துறை நீதிமன்றம் ஆணை கடலூர் மாவட்டம் கம்மியன்பேட்டையில் ரயில் வரும் நேரத்தில் ரயில்வே கேட் பழுது சாலையின் குறுக்கே சங்கிலியை கட்டிய ரயில்வே ஊழியர்கள் சென்னையில் வீட்டுக்கு புதிய மின் இணைப்பு வழங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் இளநிலை பொறியாளரை கையும் களவுமாக கைது செய்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் நார்வேயை கடந்து சென்ற விண்கள் இரவை பகலாக்கிய வெளிச்சத்தால் வியந்து பார்த்த மக்கள் மாரிசெல்வராஜ் தயாரித்து இயக்கும் வாழை திரைப்படம் படப்பிடிப்பை தொடங்கி வைத்தார் உதயநிதி ஸ்டாலின் நிலவை சென்றடைந்தது ஓரியன் விண்கலம் அப்பல்லோ திட்டத்திற்கு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பின் மீண்டும் சாதித்த நாசா of Orion put it directly over the locations of the Apollo 11, 12 and 14 landing were relayed back by the capsule's cameras as it swung out from turns home the 11th of December Twitter il blue ticket ku kattanam vasoolikkum thittam tharkaligamaga niruttam alarmist arivippu 